Oi gente, mais um vlogzinho pro nosso canal, meus amores E hoje nós vamos fazer o almocinho juntos, tá certo? Hoje é domingo E vamos fazer um almocinho bem gostosinho, rápido Também porque já tá tarde, né gente? Acordei tarde hoje E meus amores, vamos fazer Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Juju tá aqui comigo e a Alcirã saiu pra comprar umas coisinhas que estavam faltando, tá certo? Carne, essas coisas Aí eu vou adiantando já o que tem as coisas aqui e eu vou mostrando tudo pra vocês, tá certo, minha gente? Olha onde a princesinha tá. Diga, diga bom dia. Bom dia. Manda beijo. Dia, muito bem. Gente, eu vou começar fazendo aqui o arrozinho refogado. Aqui eu tenho alho já com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de óleo na panela. Que eu vou refogar esse alho. Depois que tiver bem douradinho, eu vou colocar cenoura e cebola e por fim o arroz para dar uma refogadinha e depois jogar água né e o sal é eu uso esse aqui ó o emoções e esse aqui é o parbolizado tá certo minha gente vou começar a fazer esse arrozinho agora olha a Júlia se amostrando brincando com o avô Se eu voltar aqui para o meu arroz, ela ama brincar, né, minha gente? O pai veio aqui, aí tá ali brincando um pouquinho com ela enquanto o rock não chega. O alho tá aqui, ó. Vou tá pegar uma colher aqui. Every time that my mind slip, I just see my past life Having dreams in a dream, I wonder Why I carried on with the things that made you lose your mind There's no way I can undo what I've done Can we be strangers against our friends? Colocar água agora, gente, depois de bem refogadinho Pra deixar cozinhar, tá certo? A gente, cortei umas batatinhas aqui pra fazer purezinha. Lavei, botei na água, vou botar sal agora. E vou deixar aqui cozinhando. Por enquanto só tem isso aqui ainda do fogo. Eita, deu gol. É, aqui tá o arroz. Ó. Tá vendo? Daqui a pouco tá bom. E essa menininha tá fazendo o que aí? O que a menininha quer? E a menininha de vovô? Hã? E é o que? É o gol, o gol, o Gente, vou desligar aqui o arroz agora. Ele tá prontinho, ó. Bem soltinho, bem sequinho já, ó. Desliguei agora. A batata ainda tá aqui. Tá quase boa já. A tira chegou já, tem umas coisinhas aqui pra organizar no chão. O vovô já vai. O vovô já vai, é, Júlia? Gente, o arrozinho tá pronto aqui. O, pu é, o purê eu ainda vou fazer. Eu desliguei já a batata, mas já vou fazer o purê com vocês. Mas vou temperar aqui a carne, que o senão chegou, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, gente, eu vou temperar aqui a carninha, ó. Que já chegou, que o senão já chegou. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá certo, meus amores? Gente, aqui tá a carninha, como eu mostrei pra vocês. Aí aqui já tem dente de alho, ó, a gosto. Os temperinhos são a gosto, né, minha gente? Aí eu coloquei já aqui o alhozinho, tá certo? Aí aqui tem cebola, pimentão e coentro, a gosto também. Misturadinha. Aí eu vou colocar sal. Sal a gosto. 
Vou colocar uma colher de farinha de trigo para dar uma ligazinha. E vou colocar um ovo. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down. Gente, tudo bem misturadinho aqui, bem temperadozinha a carne. Vou pegar o rolo aqui de plástico filme. Vou abrir aqui na mesa pra gente abrir, viu? A carne pra rechear ela. Gente, recheei já com queijo e presunto a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de maionese agora. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Gente, depois de bem embaladinho, vou levar para o forno, tá certo, minha gente? Depois, quando ela tiver bem já cozidinha, eu vou tirar esse papel alumínio para deixar dourar. Eu mostro para vocês. Gente, aqui, nosso purezinho sem segredo, vocês já viram eu fazendo, né? A batata eu passei na peneira pra ficar bem lisinha, botei leite em pó, margarina ou manteiga. É, um pouquinho de queijo ralado. Um de água agora. Agora a gente vai mexer. Nosso purezinho já tá prontinho, bem lisinho, bem cremosinho. Mara, né? Gente, aqui estão as verdurinhas da salada. Aí tá aqui, na já estão lavadas, aí tá na água com vinagre. Daqui a pouco eu vou cortar e eu mostro pra vocês. Por enquanto ela fica aqui na água com vinagre pra lavar Gente, bem. Gente, eu abri aqui o papel alumínio, já passou uns 40 minutos. Aí agora eu vou esperar ficar bem douradinha, tá certo, minha gente? Gente, e o nosso almocinho ficou pronto. Aqui está o arrozinho, tô vendo, refogado. Aqui tá o rocambole de carne. A receita original que é de Edivane, né, minha amiga. Tem um molhinho por cima, eu não fiz, vou deixar ela assim mesmo. Hoje aí tem a saladinha, fritei batatinha... E tem um purezinho ali. Ali tem suco e tem refrigerante também. Gente, Cirã agora vai fazer a sobremesa especial dele, que é gororoba de leite em pó com... Com o quê? Com goiabata. Goiabata. Né? Isso. Pra quando você não, não tiver creme de leite, o leite condensado, não, não puder fazer um mousse de goiabada, aí você faz desse jeito aqui que ele vai ensinar, né, amor? A gororobinha. É simples, muito fácil de fazer. É, o leite é, é a gosto, certo? É a quantidade que você desejar, né? 
Aí a gente põe aqui uma, uma, um pouco de água. Aqui um pouquinho de água. Pra dar... Pronto, meus amigos, olha Ficando com esse, essa textura aqui já tá ótimo Certo? Então Pra complementar você Pode cortar assim Deixando uns quadradinhos, né? Tá vendo? Ou assim como eu estou cortando, né? Viu? É uma forma também de fazer uma sobremesa simples, fácil e rápida. Agora ele vai provar. E agora é só degustar, pessoal. Desde criança eu faço isso. Aprendi com o pessoal lá em casa, com a minha mãe. Excelente. Gente, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? E antes de terminar, um cheiro muito especial para as pessoas que me pediram. Rosiane, um cheiro minha flor. Muito obrigada pelo carinho, eu fico muito feliz. Para o Elian também, ele é de Alagoinhas, Bahia. Um cheiro muito obrigada pelo carinho, eu fico muito feliz também. Para a Márcia Rocha, ela é de Carpina, Pernambuco, bem pertinho de mim, que coisa boa. Um cheiro minha flor, muito obrigada. E também para Raquel, minha amiga Raquel, que sempre está aqui também. Um cheiro minha flor, obrigada muito mesmo, tá certo? Eu agradeço de coração a todos vocês. Um cheiro minha gente para todo mundo. Fiquem com Deus, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro, fiquem com Deus e até o